。传说中每五个人就有一个人龙笔，所以我们今天就要跟大家聊一下龙笔的故事。嗨，大家好，我是志远。哎，哦，我这么这么突然。嗨，大家好，我是志远，艾伦，神行天使 Sam，Baby， 美人鱼，阿平啊，这是一个美法频道，如果没订阅可以订阅一下，如果没这段就要可以从我们这里全部人的 IG。然后我们今天就是要跟大家聊关于龙鼻的事情。今天就是有几个代表，我们邀请了四只鼻子：阿莲啊、艾伦啊、d a v i d 啊、Sam， 那这是鼻子的代表。那其实我们公司有非常多只鼻子的选择，但是他们今天有空。然后我跟美人鱼就是没有龙鼻的代表，我们是天然的。<笑>我们很自然。等一下，大家听完之后，就是可以跟大家分享一下，就是关于龙笔的一些事情。那听完了之后，你也会知道自己到底想不想要龙笔，因为真的会蛮多人问你们龙笔的事情，对不对？嗯、因为我看那个 Debbie 的问语答，就一大堆人在问他的鼻子。<笑>好像整张脸都没有东西可以问一样。然后阿平最近就是也有拍了一个关于整形的影片，那大家可以去他频道看，因为他整张脸是花比较多钱。不过你对鼻子真的是比较还好一点，对还好。好，我先帮大家问一个问题，就是隆鼻到底要多少钱？因为真的很多人没有行情。我们先让大家知道隆鼻到底花了多少钱。好，你的鼻子二十二加缩鼻，你的要二十二万？对啊，很贵。你的我应该是隆鼻始祖吧，因为我很早就隆，所以他那时候比较便宜，那才十四而已。你这是十四万而已。对啊，同一个医生，同一个医生，十四万，你多少？十三万，十三万很便宜。为什么啊？不同医生，不同医生。你的嘞？十五万。哎、欸，其实你也没有多便宜。我还好，因为在影片开拍之前，阿扁就应该说我的鼻子是最便宜的，结果也还好哈。对啊，所以我最贵，把我哎二十二万很惊人哎、欸，我比较好奇。对、啊，那你的医生可能已经涨价了。对，因为那个医生涨价，阿、啊、扁我素材不好的关系。<笑>好，我先帮大家问，隆鼻到底痛不痛？痛不痛？啊，我就痛。你痛在哪？因为它那个隆鼻算是假体，但它还是会割一点你的东西。有人割肋骨，啊，我的是割鹅软骨。你们是割鹅软骨？有，也有鹅软骨。对，我觉得鹅软骨很痛哎、欸，比鼻子痛。鹅软骨超痛。鹅软骨到底割在哪里啊？就是耳朵后面。所以你们每一个人都有割。有。<笑>你们不用逼尾牛嘞，小时候不是逼尾牛才会被割这里，所以你们现在这里就是你们摸会觉得自己少一块，有啊，还蛮明显，凹一块，真的假的？一点点凹。那这个鹅卵骨放哪里？鼻头，鼻头，然后鼻头，我不知道放哪里。对，所以不管怎样，其实还是有字体的东西。对，因为我听说有肋骨的，我们公司有肋骨派的，但是这里刚好没有。肋骨？你没有听说？死人就是啊，他们肋骨就是先全身抽血，然后开刀，再把这里的这个骨头拿出来，然后放进鼻子。对，它叫肋软，肋软。那你为什么没有肋骨？嗯，可能它贪小便宜吧。<笑>对。方案吗？<笑>我先跟大家讲，整形天使 Sam 呢，你整过几次鼻子？我、哦、鼻子前前后后四五次哦，真的有四五次，真的有四五次。你鼻子原本到底多塌？没有没有没有，我原本的鼻子不塌，它是挺的。我之所以这么多次，是因为前一个医师的失误，第一次好像是假体出来吧，而且后来那个咨询师跟我说，啊，你那个医生很没有医德，对，因为我是局部麻醉，局部麻醉很痛哎、欸，<笑>所以你当时你是感觉到有在挖你鼻子。对，针进去，然后就是。我想先知道那次鼻子便不便宜？那时候五万。所以你有整过四五次鼻子，有间隔很久吗？其实蛮久的，都半年，然后一年这样。可是其实我说真的，我都没有发现他整形四五次的事情。你有知道吗？我好像知道，因为我以前就认识。但是你很快就习惯了新的。对。Baby 算是新整的，但是你之前有埋东西，对不对？我有埋线，然后埋鼻子埋线，就是这个也是很多人会想知道的，对不对？因为他就是埋了两条线在这里。我没有埋了十一根，因为。<笑>去找资源聊天，他就说我的埋线很丑。<笑>不是，他当时就是大家能想象有很像木偶嘛，就两个线，他把他鼻子撑起来就这样。<笑>对、啊，可是鼻头就还是塌的。对，这边是挺的。就他这里有真的有很仔细的一条这样子一个线。会不会大家都是你叫他去的？我吗？我有鼓励你吗？你说什么要当胖也要当脸又胖？你说谁要又胖脸又不立体？你最好毒哦，你好可怕啊！我真心的感到抱歉，因为我居然是里面没有整容的人。然后还叫就要去整，而且我我长得还不精致。可是我真的没办法、欸，但是我真的是鼓励大家，因为三十岁之后就是你的运势，就是手中线这一段。对，大家
有知道，就是这好像是下面是年轻嘛？干嘛、啊、是年轻哦？二十岁、三十岁，然后整个这里就是走三十以上。所以如果你这里就是又塌又朝天，三十岁以上之后运气就会没有那么好。面向学长讲，不然你们看陈水扁哦，没有啦，<笑>我是开玩笑的。<笑>就是一个好看呐、啊，但大家融完笔有变比较有自信吧？有啊，你有，有啊，桃花变多啦，<笑>真假的啦，骗人的，骗我好没？你用节目效果没有关系，没有真的，真的，真的你单身多久？单身几年了吗？<笑>不是啊，我出去玩就是有人会来搭讪啊，叫软体也比较热。哎、欸，你是邓家华。<笑><笑>然后另外一个问题就是，那我想问大家，你觉得隆鼻完之后，你有没有变得不敢玩那些？很多人说什么大怒神啊、云霄飞车啊，就是有很多游戏，溯溪啊，或者是浮潜，你们会变得不敢玩？不会，会我照玩不误。我就是要玩，超爱玩。因为很多人都会说，那你们能这样吗？亲彼此吗？你可以吗？你试看看。不行啊，很硬啊。你这你一给大家看，你一给大家看。哦，我们是白兔啊，你看。我这样讲会被白兔。我摸看看。哎，它是硬。哎，没有，它的很真呢。其实我可以，因为因为我这是脂肪。不行，因为我龙马就变胖，所以其实我可以这样。而且我要跟大家讲，就很多人都说哈，那你们龙王笔不就这样用就断掉？来跟大家解释一下，大家都说啊，撞到不就歪掉了？欸、拜托，我撞一拳你他不是歪掉，<笑>不管有没有做都会歪。对，就是鼻梁本身就是一个会骨折的东西，而且如果它歪了断了，再做一根嘛，啊，反正是假的，要不我就再买一根就好了。然后也有很多人就是会问说，哎、欸，那你过了十几年之后，会不会就变得比较会有问题？那就再做吧，对，可能是，这是说到底是跟钱有关系，嗯，但是我有发现，就是他们每一个人的鼻子都有点不一样，就是不管是同一个医生或者怎样，都还是会有一点不一样，跟原本的条件比，你有觉得你是差很多的吗？我觉得我差蛮多的，哇，这差，你没有，你对他原本鼻子没影响，我没有，他原本鼻子是这样子，你会有报应，你真的会有报应，他这里是一个滑水道哎。真的花，真的花嘴到。Baby Baby 跟我的应该蛮像的，就是一个平面，只有挖两个洞。出的那个原因，它很像那个以前综艺节目玩那个保鲜膜充电。对，这样子。已经被充过的，那个拍照有差吧？有啊，就变比较想要拍照。那你们现在有没有觉得自己侧面很漂亮？有啊，还转侧面给大家看。那我们是百姓的侧面。对，我们百姓的。所以我们就是，对啊，我们就是没有，我们没有花钱啊。可是我说真的，我觉得做了鼻子之后也不一定长得比较紧。我觉得你们都还。你是假的，我是假的。可是我觉得里面他鼻子最像假的，他都还好。我觉得 Baby 很像真的，他很自然，然后他的也很自然。没有人知道我有用。不会是因为我原本就没有太太塌，有可能，有可能，不是你真的确实也长得很硬，<笑>你这里比较尖、啊，你很薄，很尖呐、啊。艾伦，你跟大家分享那个啦，上次你拿水电的故事。哦、oh, ，其实隆鼻不见得会让你变成鼻子多挺，但是它会让你轮廓变深。因为我那个时候是理平头，因为理平头我就染金，我的全身的毛宝都把它染成金色，它鼻子又挺挺的，眼距又变近。他那个我之前租房子那个房东太太就拿那个水电单，他在电梯里面遇到我，他就这样。哎、欸、哎、欸，这样，然后我就说你给我啊，然后就说哦，你你会讲讲中文哦，我说会啊，他说我以为你是外国人，虽然他们都觉得这故事是假的，但但这是真的好不好？我真的觉得就是变一个欧美的胖子。现在大家也看我也以为我是什么墨西哥人还是什么屁啦，我觉得他有像墨西哥那种中东的啊，就轮廓毒枭感一点，对毒枭的那种毒枭感，我觉得你是没有变夸张的哈，我没有啊，你做完我觉得阿表的就是做完就知道韩国。人而已 ，Baby 其实也是啊。那你有怕压到吗？可能跟男朋友接吻的时候就会这样子。<笑>你已经没办法这样了。他、啊啊、还要磨鼻子吗？还是要磨一下？他<笑>会觉得很硬。<笑><笑>我是没有想要磨鼻子，你就这样侧看，对我就这样，<笑>就是变这种侧纹，这样也比较漂亮吧。那我先问一下，<笑>那如果你们也遇到对方是假鼻子，就是你的另一半或干嘛，你说是身边的，你可以瞬间辨识他，哎、欸，他鼻子是假的。你们有这个雷达吗？好像有，我没有哎、欸，我没有，很容易误以为大家都是假的。<笑>为什么觉得没有人那么完美啊？哪有这种人？也有嫉妒心呐、啊。刚刚我们有说，我们公司有一百多个人，有将近五分之一的人，嗯，有龙笔。那我要问美人鱼，就是以你这样子一个就是百姓的，就是五官，你这样看完大家，你会觉得你自己要龙一下吗
我跟你讲，我一进来大家就叫我容，我到现在还不会想。然后我觉得我长很漂亮。<笑>我大家整张脸重做。整张脸。我先讲，就是我偶尔也会有想整容的心，但是有一天那个美人鱼都跟我说，志远，我们就是要一起当公司天然。对，就是我们就是要一起当最天然，然后可是他每天都在照镜子说我是要缝双眼皮，还要缝双眼皮，怎么很自然？他预约了，他预约了，你预约了，但是怎么很自然？双眼皮还好吧？对啊，你这一画很重，啊，你不是跟我约好要一起当天然？对啊，因为我现在老了，眼睛有点垮，要双眼皮。哎、欸，他之前一直约我说要当自然的，会不会你是被表的那个、啊？大家你说到最后大家一直进步，结果就你。我就是整张脸就一直老化了，他说他要自然，他的鼻影。对啊。哎，那我说真的，如果与其你鼻影需要画那么辛苦，倒不如就做了。你现在会画鼻影吗？还是会画。很开心哎，很开心。因为我看过，就是叫医生让我做自然脸，然后我再自己用鼻影。那你有后悔做太自然吗？有一点，我也是，我也是，我就是自己当医生，我现在也后悔了。因为你那时候跟医生怎么讲？我跟他说，我要跟英俊有关系怎么办？他说，那你要敲鼻骨。我说，那不用，没敲鼻骨到底是怎样？就是把这里敲掉，让中间看起来比较明显、啊，比较挺。哦，因为现在鼻子比较宽。对，啊，那时候你不在我旁边吗？没有啊，<笑>你整容的时候跟我屁事、啊，陪我去咨询的。我好像有陪你。对啊，然后他就说，如果我不敲，我跟英俊就没有关系。现在我就跟英俊没有关系了。我觉得敲了可能也<笑>也不一定有,有啦。我们要我们要听专业的。那如果现在再重来一次的话，你们还是会去做鼻子？会。那你会觉得要在年轻一点的时候做吗？要。我已经很年轻的时候做了。<笑>你还好对不对？差不多了。我还好。我是被你攻击完我才去。我真的攻击你。造孽太严重了。对啊。因为我们公司很多人整容都是我我说服大家。<笑>因为艾伦的老婆也有做啊，对啊，也是被他鼓励。对啊，因为我觉得，我觉得他们可以变得更好，然后只是花一点钱。那每一个人的在心中的价值多与寡不一样，就可能有些人就觉得啊，你们就是爱整形干嘛干嘛，但是有变美都可以吧？嗯，可以开心就好，跟买衣服一样，是不是？买精品一样，对啊。那我再问你们，买一个香奈儿跟一支鼻子，鼻子，鼻子，鼻子，鼻子，大家一定要谨记这个内心，因为真的是有时候就是，哈哈哈哈哈。也是。心血很差、啊，鼻子还是很重要哈、嗯。美人鱼来往前，给大家看一下没有隆鼻的鼻子，还好吧？真的还好吗？对、啊，<笑>我的鼻影先拿出来。<笑>但是我真的觉得鼻子做出来好像真的有高级一样，我觉得 Debbie 就是彻底的变高级。Sam 我不知道，因为我一直看他就是差不多。Debbie 是真的变很高级，我觉得你也是啦，我就是至少变外国胖啊。那我呢？没有你就是，我觉得你有变好看。嗯哼，仅此，差不多啦。仅此。对啊，那你有觉得你们整体来讲，你们觉得这支鼻头为你们事业运带来一些进步吗？有了，认真说有哎，我觉得认真说有，对不对？你你有吗？没有。好，那你先离开这话题。有啦，有啦，我真的觉得有。而且你看，我们这一次就是刚好最近要拍那个趋势，要找模特，然后我们就叫 Debbie 当我们的模特。那还不就是因为这只鼻子出来了？鼻子让我开始要变有名。对，说起来大家都知道，谁没有鼻子？哎，有鼻子跟有鼻梁。对，实际上是两件事，还真的有人没有这个鼻梁，你有，我有，我有，我有，我有，我有，我有，我本就是没有的那种。那你这样子不就是开车开过就可以直接顺过去？切切翻嘞！啊，之前就是用这种笑声在对我。因为我觉得，为什么我能攻击别人，然后我又能忍受别人对我攻击？因为坦白，我先跟大家讲我的心情，就是我的五官算中庸。你说我眼睛小也没有特小，我鼻子很大也没有特大，我就是我都丑到没有最低分，所以他们很难把我攻击到很下贱。但为什么我会这样努力的攻击他们？是因为他其他都这么的完美，你就一个这么，他在拉低你的平均分数哎。对不对？对，然后他现在就是一个整个分数被带起来。可是像我就是，我只能说我均中低。嗯，那你也算吧。我也算啊。对啊。吵。那你看我们公司那么多人整容，你不会因此心动？我如果年轻一点，可能会去做鼻子吧。我们很自然。
老是要结婚了，对，我想算了。好了，因为就是美乐远嫁的，嗯 ，OK， 那希望大家都可以找到自己属于自己的鼻子的真命天子。那因为鼻子的医生，我真的觉得你们可以自己好好上网看。那我们公司蛮多人是给同一个人做，只是因为他们蛮喜欢，但他也有些人是不同医生。就我觉得目前看起来都还蛮不错，但是我们公司的确隆鼻的人真的很多。那上次有听到一个笑话，就是有人说这应该不算笑话，就外面有人问说，哎，请问是要隆鼻才进你们公司吗？蛮多人问，我告诉你们。都是进来才隆鼻的，因为你也知道，一个一张好的公司会让你赚到钱，赚到钱才隆鼻。但确实是这样。那你们有好了好了好了，总之今天就这样子，那隆鼻的故事就告段落。今天就介绍四只鼻子，但其实我们公司可有四十只，而且其他的有的也很美。下次来剪头发，如果你遇到有卡设计师鼻子很挺的话，你就可以偷问他，请问你有做鼻子吗？因为我们公司鼻子挺的，但是又是天然的人，比例真的偏少偏少。但根据我们的观察，因为我们人口已经一百多个人，所以天生鼻子挺的人本来就少，真的对不对？除非他就是混血了，或者是你知道一些高等种族。<笑>好啦，今天影片就到这里了。那如果你对龙鼻或其他话题有兴趣的话，你可以在下面留言跟我们说。那我们下次再找一些你知道有共同特色的话题跟大家分享。我是你的法医师志远，下次再见，拜拜拜拜。这花絮给大家看一个鼻子的特写。那、啊、我就是没有。来来来，哎、欸，胖哥也是有啦。<笑>有啦，挺到不行哎。旁边还好。<笑> OK， 就这样。<笑>